সেই অনুরাগীস অসম বুরঞ্জীর আহোম সাম্রাজ্যের চতুর্থ ভিডিও বিভিন্ন পিভিএসি এস পেপারত আহি থাকা প্রশ্নবল প্রিপেয়ার করে উলিয়াইছো আশা করো আগন্তুক আহি থাকা সকল এক্সামর প্রশ্নবল আপনাদের কারণে লাগতিয়াল হব প্রথম কোয়েশন তো ফার্স্ট বেটেল ফর এগেনস্ট দ্য মুগল বাই আহোম আন্ডার প্রতাপ সিং ইন দ্য ইয়ার আহোম আর মুগলের মাজ হওয়া প্রথম যুদ্ধ কোন সনত হয়েছিল যেটা আহোম রজা প্রতাপ সিংহ আসে তার শুদ্ধ উত্তর হব ষোলোশো পনেরো সনত ষোলোশো পনেরো সনত আহোম রজা প্রতাপ সিংহর রাজত্বকালত মুগলে রাজত্ব করে আর এই যুদ্ধখনের ফলতে পিছলে আহোম আর মুগলের মাজ অফুল আলী নামের একটা সন্ধি হয়েছিল যত সীমা নির্ধারিত করা হয়েছিল তারপর কোয়েশন তো বেটেল অফ সরাইঘাট ওয়াজ ফাউড ইন সরাইঘাট যুদ্ধ কেতিয়া হয়েছিল সরাইঘাট যুদ্ধ ষোলোশো একসত্তর সনত আহোম আর মুগলের মাজ সংঘটিত হয়েছিল এই যুদ্ধখন ব্রহ্মপুত্র সরাইঘাটত বর্তমান গুয়াহীত সংঘটিত হয়েছিল তারপর নেক্সট কোয়েশন তো বেটেল অফ সরাইঘাট ওয়াজ ফাউড বিটুইন সরাইঘাট যুদ্ধ মুগল সাম্রাজ্য আর আহোম রজার মাজ হয়েছিল তারপর হু ওয়াজ দ্য আহোম কিং ডিউরিং দ্য টাইম অফ বেটেল অফ সরাইঘাট সরাইঘাটের যুদ্ধ আহোম রজা উদয়াদিত্য সিংহ রাজত্বকালত সংঘটিত হয়েছিল তার পিছন কোয়েশন তো লো ইন দ্য বেটেল অফ সরাইঘাট অফ সিক্সটিন সেভেন্টি ওয়ান দ্য মুগল ফোর্স ওয়াজ লেড বাই সরাইঘাট যুদ্ধত মুগলের দলপতি আসলে রাম সিংহ তারপর সরাইঘাট হল যেহেতু পিছন কোয়েশন কিনা হয়েছে ইন দ্য বেটেল অফ সরাইঘাট সিক্সটিন সেভেন্টি ওয়ান দ্য আহোম ফোর্স ওয়াজ লেড বাই সরাইঘাট যুদ্ধত আহোম রাজ্যত নেতৃত্ব আসলে কোন লাচিত বরফুকন তার পিছন কোয়েশন তো দুহাজার এক সনত এপিএসি যে এসিএস এপিএস ফিলিমস এক্সাম হয় তাতে জি এস পেপারখান আসছিল সেই কোয়েশন তো হয়েছে ইন দ্য বেটেল অফ সরাইঘাট নেক্সট টু লাচিত বরফুকন ওয়াজ দ্য লিডারশিপ অফ সেই সময় আহোম সৈন্যসক দুটা ভাগত ভাগ করা হয়েছিল উত্তর পারত অতনু বুড়া সেগোহাই নেতৃত্ব আর দক্ষিণ পারত লাচিত বরফুকনের নেতৃত্ব দিয়া হয়েছিল মানে বাঁচি লো এই কোয়েশনব আপনাদের ভালকে মনে রখাকে পড়ি লোক কারণ এই কোয়েশন বিভিন্ন এক্সাম অহা দেখ যায় আর যদি সকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই তাহলে নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বিলটি প্রেস করে লোক যাতে এনেকা ধরনের কোয়েশনব ভবিষ্যৎ পাই থাকে তারপর কোয়েশন তো আহোম আর মুগলের মাজ সংঘটিত হওয়া শেষের যুদ্ধ কোন কোন সনত হয়েছিল ইটাখুলি রন ষোলোশো বিয়াশি সনত আহোম রাজ্য আর মুগলের মাজ গুয়াহীত সংঘটিত হয়েছিল এই যুদ্ধখনের সময়ত আহোমের রজা স্বর্গদেউ গদাধর সিংহ আহোম রাজপাতত আসে তার পিছন কোয়েশন তো হয়েছে হস্তি বিদ্যান ওয়াজ কম্পোজ ডিউরিং দ্য রেইন অফ হস্তি বিদ্যান অফ হুকুমার বরকাঠে রচনা করা এখন হাতির বিষয়ক পুথি হয় আহোম রাজা স্বর্গদেউ শিবসিংহ রাজত্বকালত এই পুথিখন রচনা করা হয়েছিল তারপর হু ওয়াজ দ্য কম্পোজার অফ হস্তি বিদ্যান অফ শুদ্ধ তো হব হুকুমার বরকাত তার পিছন কোয়েশন তো ইন হুইস ইয়ার ডিট কোচ কিং নরনায়ন ইনভেট দ্য আহোম কিংডম পোন্ধরশ বাষষ্ঠি চনত কোচ রাজ্য কমতাপুরের রজা নরনায়নে আহোম রাজ্যলে আগমন করেছিল তারপর হেন তৃতীয় অফ ইয়ানদাবু চাইনে ইয়ানদাবু সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষরিত হয়েছিল ওঠরশো ছাব্বিশ চনত চৌব্বিশ ফেব্রুয়ারীত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আর আভার রজা বা মানুষের মাজ এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এই কোয়েশন তো মেক্সিমাম এক্সামত অহা দেখ পাওয়া যায় যে দুহাজার বিশ চনত আর দুহাজার উনিশ চনত গুয়াহী উচ্চ ন্যায়ালয়ের পরীক্ষাটো এই কোয়েশনটো আছে তারপর দ্য ইয়ানদাবু ট্রিটি ওয়াজ চাইন ইন এইটিন টুয়েন্টি সিক্স তার শুদ্ধ উত্তর তো হব অপশন নম্বর বি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আর বার্মিশর মাজ এই সন্ধিখান ব্রিটিশ ফালের স্যার আর শ্রীবল্ড কেম্বেল আর ব্রহ্ম দেশের ফালের আভার রজার হয়ে লেগাই যে রাজ্যপাল আসে মহামিন লা কিউ টিনে স্বাক্ষর করেছিল তারপর দ্য রুল অব আহোম কিংডম ইন্ডিয়াত উইথ দ্য ইনভেশন অব তার উত্তর তো হব বার্মিজ বার্মিজ বা মানসর আক্রমণে আহোম রাজ্যর যে ছশ বছরীয় শাসনের উর পেলাইছিল তারপর আহোম রুল আসাম ফর হাও মেনি ইয়ার্স আহোম কিমান বছর রাজত্ব করেছিল তার উত্তর তো হব ছশ বছর এই কোয়েশন তো গুয়াহী হাইকোর্টের যে পার্সনেল এসিস্ট এক্সাম হয়েছিল দুহাজার বিশ সনত তাত আছিল তারপর নেক্সট কোয়েশন তো লাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আহোম কিং ওয়াজ আহোম সাম্রাজ্যর শেষ রজা হয়েছিল স্বর্গদেউ পুরন্দর সিংহ তারপর মীর জুমলায় আক্রমণ করার সময় আহোমের রজা কোন আসে অপশন নম্বর সিটু হব শুদ্ধ এনসারত সেটা হয়েছে জয়ধ্বজ সিংহা তারপর শুক্লাধ্বজ ওয়াজ পপুলারলি নোন এস বি শিলারায়ক প্রকৃত নাম আসে শুক্লাধ্বজ কমতাপুর রাজ্যের রজা নরনায়নের সুদক্ষ সেনাপতি আসে বি শিলারায় স্মরণ করবর কারণে সরকারে দুহাজার পাঁচ চনেরপরা সরকারে তার জন্মদিন ন ফেব্রুয়ারীত বি শিলারায় দিবস হিসাবে উদযাপন করে আছে